ప్రతి ఒక్క కథకి బిగినింగ్ ఉంటుంది అలాగే మన యూనివర్స్ కూడా సుమారు పదమూడు వందల డెబ్బై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏదో తెలియని ఒక మిస్టీరియస్ థింగ్ మన యూనివర్స్ ని మోషన్ లో పెట్టింది ఒక పేలుడు రూపంలో ప్రతి ఒక్క ఆటమ్ ప్రతి ఒక్క స్టార్ ప్రతి ఒక్క గ్యాలక్సీ పుట్టడానికి ఆ పేలుడే కారణం ఇది మీ కథ నా కథ మనందరి కథ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు తయారవడానికి ఏది కారణం ఇవన్నీ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ లో ఉన్న విషయాలు ఇది మన దేశ చరిత్ర లేదా ప్రపంచ చరిత్ర కాదు మన విశ్వం యొక్క చరిత్ర అసలు ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుండి మొదలు పెట్టాలి సరే మొదలు పెడదాం ఎక్కడి నుండి మొదలైందో మొదలు పెడదాం ఎలా మొదలైందో సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ బిగ్ బ్యాంగ్ ఇది మన భూమి ఇరవై నాలుగు గంటలు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ అదే టైంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇది సూర్యుడు ఇందులో దాదాపుగా హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం మాత్రమే ఉంటాయి సూర్యుడి సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ టెన్ థౌసండ్ డిగ్రీ ఫారెన్ హైట్ సూర్యుడు మనకి వెలుతురు ఇవ్వడానికి ప్రతి సెకండ్ కి డెబ్బై కోట్ల టన్నుల హైడ్రోజన్ ని అరవై ఐదు కోట్ల టన్నుల హీలియం కి మారుస్తున్నాడు సూర్యుడు భూమి మిగతా సెవెన్ ప్లానెట్స్ ని కలిపి సోలార్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఈ విశ్వంలో మన సోలార్ సిస్టమ్ స్థిరంగా లేదు సెకండ్ కి రెండు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో మన సోలార్ సిస్టమ్ ఈ విశ్వంలో కదులుతుంది గ్యాలక్సీ అనే పదం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా మన గ్యాలక్సీ పేరు పాలపుంత ఇంగ్లీష్ లో మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ అని అంటారు ఈ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ లో ఇరవై వేల కోట్ల స్టార్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టార్స్ లో ఆరు వందల కోట్లు మన సోలార్ సిస్టమ్ లాంటి ప్లానెటరీ సిస్టమ్ కలిగి ఉన్నాయి మన లాంటి గ్యాలక్సీలు ఈ యూనివర్స్ లో చాలా ఉన్నాయి సో మన సోలార్ సిస్టమ్ మిగతా సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ స్టార్స్ ఇవన్నీ కలిపితే మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ ఇలాంటివి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపితే ఈ యూనివర్స్ ఇప్పుడు ఈ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఫ్యూచర్ కి వెళ్దాం అప్పుడు యూనివర్స్ ఇలా అయింది ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఫ్యూచర్ కి వెళ్దాం అప్పుడు మన యూనివర్స్ ఇలా ఉంటుంది మీరు ఒకటి గమనించారా ఫ్యూచర్ కి వెళ్లే కొద్దీ మన యూనివర్స్ సైజ్ పెరుగుతుంది అంటే పాస్ట్ లో మన యూనివర్స్ చిన్నదిగా ఉండేది అనేగా అర్థం ఇప్పుడు కొన్ని ఇయర్స్ పాస్ట్ కి వెళ్దాం అంటే ఇప్పుడు యూనివర్స్ మన గ్యాలక్సీ కన్నా చిన్నదిగా ఉండేది ఇప్పుడు ఇంకొన్ని ఇయర్స్ పాస్ట్ కి వెళ్దాం మరి ఇప్పుడు యూనివర్స్ మన సోలార్ సిస్టమ్ కన్నా చిన్నదిగా ఉండేది ఇప్పుడు పదమూడు వందల డెబ్బై కోట్ల సంవత్సరాల పాస్ట్ కి వెళ్దాం ఇప్పుడు మన యూనివర్స్ ఆటమ్ కన్నా చిన్నదిగా ఉండేది అప్పుడు సడన్ గా అందులో ఏదో అయ్యింది ఏమైందో సైంటిస్టులు ఇంకా కనిపెట్టలేదు ఆ పార్టికల్ పేలిపోయింది అంటే లార్జ్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది బిగ్ అంటే లార్జ్ బ్యాంగ్ అంటే ఎక్స్ప్లోజన్ సో బిగ్ బ్యాంగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లార్జ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఈ విశ్వంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కటి సన్ స్టార్స్ గ్యాలక్సీస్ ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ నుండి వచ్చినవే మీరు మీ బైక్ లో పెట్రోల్ పోస్తున్నారు ఆ ఎనర్జీ కూడా బిగ్ బ్యాంగ్ నుండి వచ్చిందే మీరు యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి వాటికి కావాల్సిన ఎనర్జీ బిగ్ బ్యాంగ్ నుండి వచ్చినవే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే లార్జ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అని ఇప్పుడే ఇయర్స్ కౌంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది కానీ ఆల్రెడీ ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగి మూడు లక్షల ఎనభై వేల సంవత్సరాలు గడిచాయి ఇప్పుడు ఈ యూనివర్స్ మొత్తం హైడ్రోజన్ తో నిండి ఉంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ముప్పై కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచాయి వన్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ డిగ్రీ ఫారెన్ హైట్ కి ఈ యూనివర్స్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయింది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ కంబైన్ అయ్యి హీలియం ఐటమ్స్ ని ఫామ్ చేసి కొంత ఎనర్జీని ఈ యూనివర్స్ లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అలా ఒక ప్లేస్ లోనే చాలా హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ కంబైన్ అయ్యి హీలియం ఐటమ్స్ ని ఫామ్ చేసి ఎక్కువ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ బాగా గ్లో అవుతుంది ఇప్పుడే ఫస్ట్ స్టార్ ఫామ్ అయ్యింది ఇదే ప్రాసెస్ లో కొన్ని బిలియన్ స్టార్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కానీ ఏదో మిస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇన్ని స్టార్స్ ఫామ్ అయినప్పటికీ ఇంకా ఒక్క ప్లానెట్ కూడా ఫామ్ అయినట్టు కనిపించట్లేదు అక్కడ ఉన్న హీలియం ఐటమ్స్ మళ్ళీ కమ్మైన అయ్యి మిగతా ఎలిమెంట్స్ కూడా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే లిథియం కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఐరన్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు అదే స్టార్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేశాయి అప్పుడే హెవీర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే యూరేనియం గోల్డ్ కోపర్ లాంటివి ఫామ్ అయ్యాయి సో ఇప్పటికే పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని స్టార్స్ రూపంలో ఫామ్ అయి ఉన్నాయి ఈ విధంగా స్టార్స్ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వడం న్యూ స్టార్స్ ఫామ్ అవ్వడం న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అవ్వడం
మొదట్లో మన భూమి మొత్తం లావాస్ తో నిండి ఉండేది చాలా వేడిగా ఉండేది ఆ టైమ్ లో భూమి మీద సిక్స్ అవర్స్ ఇజ్కొల్టు వన్ డే భూమి మీద ఉండే హెవీ పార్టికల్స్ లోపలికి వెళ్లిపోయి గ్రావిటీ ఫామ్ చేశాయి సర్ఫేస్ మీద ఉండే లైట్ పార్టికల్స్ భూమి చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ని ఫామ్ చేశాయి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ సూర్యుడి నుండి వచ్చే ఎక్కువ వేడి భూమికి తగలకుండా సహాయపడ్డాయి ఈ విధంగా ఎర్త్ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ కూల్ అవ్వడం మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు మన యూనివర్స్ వయసు తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు అప్పుడే మార్చ్ సైజు లో ఉండే ఒక పెద్ద స్టోన్ అంటే ఆస్ట్రాయిడ్ బాగా స్పీడ్ లో వచ్చి మన భూమిని ఢీకుంది ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల కొంత డెస్ట్ యూనివర్స్ లోకి ఎగిరింది ఎర్త్ కు ఉండే గ్రావిటీ వల్ల ఆ డెస్ట్ భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ మూన్ గా ఫామ్ అయింది ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ వల్లే మన ఎర్త్ కొంత యాక్సిస్ లో టిల్ట్ అయి ఉంటుంది జీవ పుట్టుకు అవసరమైన ముఖ్యమైన వస్తువు ఇంకా పుట్టలేదు అదే నీరు లావాస్ నుండి వచ్చే వేడి ఆవిరిగా మారి ఆకాశంలోకి వెళ్లి వర్షాలు కురవడం మొదలైంది అప్పుడే మన భూమి మీద వాటర్ ఫామ్ అయ్యింది ఆ వాటర్ లో నుండి ఫస్ట్ జీవం పుట్టింది అంటే ఫస్ట్ జీవం నీళ్లలోనే పుట్టింది మన యూనివర్స్ లాగే ఫస్ట్ జీవం కూడా చాలా చిన్నగా ఉండేది ఎనర్జీ మొత్తం బిగ్ బ్యాంగ్ నుండి వచ్చిందని చెప్పాను ఆ ఎనర్జీని ఇప్పుడు ఈ క్రియేచర్స్ అన్ని షేర్ చేసుకోవాలి రెండు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నీళ్లలో ఒక చిన్న జీవి సన్ లైట్ ని బతకటానికి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుంది మరి కొంత ఎనర్జీ లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొంత ఎనర్జీని బయటకు తిరిగి ఇవ్వాలి కదా ఆ నీల లోపల ఉండే జీవి సన్ లైట్ ని తను ఫుడ్ గా తీసుకుని కొంత వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ ని బయటకు రిలీజ్ చేసింది అదే ఆక్సిజన్ ఈ ఆక్సిజన్ తర్వాత లైఫ్ ఫామ్ అవడానికి ముఖ్య కారణమైంది వాటర్ లో మెయిన్ గా ఐరన్ కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఐరన్ కి వాటర్ తగిలితే ఏమైందో తెలుసుగా తుప్పు పట్టిద్ది ఆ తుప్పు నీళ్ళ అడుగు భాగాన్ని ఉండిపోయేది అలా కొన్ని సౌండ్స్ గడిచిన తరువాత ఆ తుప్పు నీళ్లలో పెద్ద పెద్ద కొండలుగా మారేది ఆ తుప్పుతో నేను కొండలనే ఇప్పుడు మనం ఐరన్ ఓర్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ టైమ్ లో చెట్లు జీవులు అన్ని నీల లోపలే ఉండేవి రిలీజ్ అయిన ఆక్సిజన్ మొత్తం ఆకాశంలో ఓజోన్ లేయర్ గా ఫామ్ అయ్యి సన్ నుండి వచ్చే డేంజరస్ రేడియేషన్ నుండి కాపాడుతుంది తర్వాత నీల లోపల ఉండే జీవులు చిన్నగా నేల మీదకి రావడం మొదలు పెట్టాయి అంటే అవి నీల లోపల ఉండగలవు నేల మీద కూడా ఉండగలవు వాటినే యాంఫిబియన్స్ అని అంటారు చిన్నగా మొక్కలు నేల మీద కూడా మొలవడం మొదలు పెట్టాయి కొన్ని రోజుల తరువాత అవి చనిపోయి భూమి లోపలికి వెళ్లిపోయాయి భూమి లోపల ఉండే వేడికి అవి ఇప్పుడు మనకి దొరికే బొగ్గుగా మారాయి తర్వాత డైనోసర్లు పుట్టాయి డైనోసర్స్ కాలంలో ఇప్పుడు ఉండే కాంటినెంట్స్ మొత్తం అతుక్కొని ఉండేవి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్రికా నుండి సౌత్ అమెరికా వేరవ్వడం అలాగే మిగతా కాంటినెంట్స్ కూడా చీలిపోవడం జరిగింది ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆఫ్రికాలోనే పుట్టాడు కానీ ఆఫ్రికా ఇప్పటికీ డెవలప్ కాలేదు మళ్ళీ ఏదో ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి భూమికి ఢీకొని డైనోసర్స్ అంతం అవడానికి కారణమయ్యింది మళ్ళీ ప్రాసెస్ అలానే కంటిన్యూ అవుతూ మన పుట్టుకకు బిగ్ బ్యాంగ్ కారణమయ్యింది ఎప్పటిదాకా మన యూనివర్స్ ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది సైంటిఫిక్ గా చెప్పాను ఇప్పుడు ఈ విశ్వం యొక్క పుట్టుక గురించి మన పురాణాల్లో ఏముందో చెబుతాను ఇంతకు ముందు గరుడు పురాణం గురించి చేసిన వీడియోలో ఈ విశ్వం ఎలా తయారైంది అనేది గరుడు పురాణంలో విష్ణు చెప్పాడని మీకు చెప్పాను ఏం చెప్పాడనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెబుతాను ఈ విశ్వం మొత్తం నేనే తయారు చేశాను కర్త కర్మ క్రియ అన్నిటికీ నేనే కారణం పంచభూతాలను సృష్టించి వాటిని భూమిగా తయారు చేశాను ఆ భూమిలో ఉన్న ప్రతి వస్తువుని క్రియేట్ చేయడానికి బ్రహ్మను సృష్టించాను మళ్ళీ అంతం చేయడానికి శివుడిని సృష్టించాను ఆ తర్వాత సర్గలను సృష్టించాను సర్గల గురించి మీకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను సో ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఈ విశ్వాన్ని దేవుడు సృష్టించాడు అని అంటారు కొంతమంది సైంటిఫిక్ గా చెబుతారు ఏదేమైనప్పటికీ నువ్వు చేంజ్ అవ్వు అప్పుడు ఈ యూనివర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు చేంజ్ అయ్యావు కాబట్టి నీ పక్కన ఉండేవి కూడా నిన్ను ఫాలో అవుతాయి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అదే ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయ్యి ఈ యూనివర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మనం ఈ ఇంపాసిబుల్ యూనివర్స్ లో ఇంపాసిబుల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ని నువ్వు అడగ్గానే ఈ యూనివర్స్ నీకు ఏది ఇవ్వదు మనం కొన్ని పనులు చేసి డిమాండ్ చేస్తేనే రిజల్ట్ వస్తుంది సో మన పనిని మనం కరెక్ట్ గా చేసుకుంటూ పోతే దేవుడి పని దేవుడు చేస్తాడు దేవుడు మనకి బ్యాడ్ లైఫ్ అని గుడ్ లైఫ్ అని ఇవ్వడు ఒక్కసారి లైఫ్ ఇస్తే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ చేసుకోవడం నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నా నెక్స్ట్ వీడియో మనకి పునర్జన్మ ఉంటుందా లేదా ఒకవేళ ఉంటే వచ్చే జన్మలో ఎలా పుడతాము అనే టాపిక్ మీద ఆ వీడియో డైరెక్ట్ గా మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం